அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசி சேனல் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்ஸ் அந்த டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இப்போது சீரீஸ் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் ரெகுலேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரியும் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வில் ப்ரொடியூஸ் ஏ ஸ்டேபிள் DC voltage and this voltage is independent of load current temperature and AC line voltage variations okay va so the voltage regulator abdinale it will provide stable DC voltage at the output side okay va ipa nama enna panna porom abdinna or regulated power supply ude circuit adude working eppadi irukku nu paaka porom adile series of ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் ரெகுலேட்டர் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் தி ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை ஓகேவா அதுக்கான சர்க்யூட்டு தான் இது ஸோ இந்த சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரீட் காம்போனன்ட்ஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க டிஸ்கிரீட் காம்போனன்ட்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தனித்தனியாக காம்போனன்ட்ஸை வச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரே சிங்கிள் ஐசி ஃபார்மேட்டில் இல்லாமல் செப்பரேட்டாக டிஸ்கிரீட் காம்போனன்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரு எரர் ஆம்பிளிஃபையருக்கான ஐசி ஆர் ஒன் ஆர் டூ லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட் காம்போனன்ட்ஸை வச்சு கனெக்ட் பண்ண சர்க்கியூட்டு தான் இந்த ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது அல்லது மேஜர் பார்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மேஜர் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ என்னென்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் என்னது ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் ஓகேவா அடுத்து எரர் ஆம்பிளிஃபையர் சீரீஸ் பாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை இதில் ஃபோர் மேஜர் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னது ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த வி ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா அதை தான் சொல்ல வர்றாங்க ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் சர்க்கியூட்டு எரர் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இந்த எரர் ஆம்பிளிஃபையர் அடுத்து சீரீஸ் பாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் Q1 ஒன்று அடுத்து ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க் ஆர் ஒன் ஆர் டூ இருக்குல்ல இதை தான் ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க்னு சொல்ல வர்றாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அன்ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை இருக்குது ஸோ இங்கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜீனர் டைவோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் என்ன பண்ணுங்கள் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஒரு தடவை பார்க்காம உங்களுக்கு வரைய தெரியுதா அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரா தி சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஆஃப் ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை சீரீஸ் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிள்ஃபேர் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வரைய சொன்னால் உங்களால் எந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் இந்த டயக்ராமை ட்ரா பண்ண தெரியணும் ஸோ அதுக்கு ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த டயக்ராமை நீங்கள் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ட்ரா பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்டில் நீங்கள் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ சர்க்கியூட் டயக்ராமை தப்பாக போட்டுவிட்டு தியரட்டிக்கலாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எழுதலாம் அதனால் எந்த யூஸுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்குன்னு கிடையாது எல்ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் அதனுடைய அந் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கு என்ன சர்க்கியூட் டயக்ராம் வருமோ அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை வித்தவுட் எனி மிஸ்டேக் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ண தெரியணும் ஸோ அதை மைண்டில் நல்லா வச்சுக்கோங்க அப்போ மட்டும்தான் எல்ஐசியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களால் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் சர்க்கியூட் டயக்ராமில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ரிப்பீட்டடாக வரைஞ்சி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ட்ரா ட்ரா தி சர்க்கியூட் டயக்ராம் வோல்டேஜ் ரெகு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை ட்ரா பண்ண தெரியணும் சரிங்களா ஸோ அதனால் டயக்ராமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த டாபிக் உள்ளே வருவோம் ஸோ இந்த ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளையில் இந்த ஃபோர் மேஜர் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் இந்த Q1 ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா கியூ ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது சீரீஸ் பாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இந்த Q1 ஒன் வந்து என்னது இட் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் பிட்வீன் அன்ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை ஸோ இது வந்து அன்ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை அதாவது அன்ரெகுலேட்டட்னா என்னது இன்புட் சைடு வருது பவர் சப்ளை அது வந்து வேரியேஷன் ஆகிட்டுருக்கு அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அன்ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளைக்கும் இந்த அவுட்புட்டு வோல்டேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா வீநாட் ரெகுலேட்டட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இந்த வீநாட்டுங்கிறது வந்து ரெகுலேட்டட் அவுட்புட் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெகுலேட்டட் அவுட்புட்டுக்கும் இந்த அன்ரெகுலேட்டட் இன்புட்டுக்கும் இன்பிட்வீனில் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ திஸ் கியூ ஒன் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் அன்ரெகுலேட்டட் டிசி வோ
current gain to drive the load okay va ipa output side vaanga so ipa output voltage portha varaikum enna it is sampled by the r1 r2 divider so in the resistance network irukku pathinga so it will it will make it will get it will take the sample value of this output voltage v nut okay va so ipa and the sample value would be magnitude in and pathina beta into v nut so v nut in the inger ka voltage so other beta times value on the edithu inger inger kudu karayin other than v reference in solar in so the v reference in the inner v reference is your beta v nut either in the beta in the inner in the resistance network base pan your beta in the inner in the term r2 r2 resistance divided by r1 plus r2 okay va இதைதான் பீட்டான்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் சாம்பிள்டு பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைடர் நெட்ஒர்க் அண்ட் இட் இஸ் கிவன் அஸ் ஏ ஃபீட்பேக் டு தி நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ இந்த ஏரர் ஆம்பிளிஃபையரில் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் தான் நீ கொடுக்குறீங்க ஸோ இட் இஸ் கிவன் டு தி நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி ஏரர் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இப்போ இந்த ஃபீட்பேக்கில் நீங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும் இட் வில் பி கம்பேர்டு வித் தி வி ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் சரிங்களா ஸோ வி ரெஃபரன்ஸுங்கிறது வந்து இந்த இங்கிட்டு இங்கிட்டு ஜீனல் டையோட வழியாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற வோல்டேஜ் சரிங்களா ஸோ ஏற்கனவே ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஃபீட்பேக்கில் வர்றது வி ரெஃபரன்ஸ்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலாக அது கிடையாது ஜீனல் டையோடுக்கு அக்ராஸாக கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் தான் வி ரெஃபரன்ஸு இது வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா இந்த வி ரெஃபரன்ஸுங்கிறது வந்து இதுக்கு அக்ராஸாக வரக்கூடிய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் கம்பேர்டு வித் தி வி ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த கம்பேரிசனை பேஸ் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் வி நாட் டேஷ் ஸோ வி நாட் டேஷ்ங்கிறது வந்து என்னது அவுட்புட் ஆஃப் ஏரர் ஆம்பிளிஃபையர் அந்த வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபீட்பேக்கில் எடுத்து கொடுக்குறது வந்து என்ன ஆகுது நெகட்டிவில் கொடுக்குறீங்க ஸோ நெகட்டிவில் கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி தான் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் வி நாட் வில் கெட்டு ரெடியூஸ்டு சரிங்களா ஸோ இந்த வி நாட் டேஷ்ங்கிறது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுது இந்த கியூ ஒனில் போய் கனெக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபீட்பேக்கில் கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நெகட்டிவில் கொடுக்குறீங்க ஸோ நெகட்டிவில் கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வீ நட் டேஷில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து கியூ ஒன் வந்து கனெக்டட் அஸ் அண்ட் எமிட்டர் ஃபாலோயர் அண்ட் திஸ் வீ நட் டேஷ் இஸ் கனெக்டட் டு திஸ் கியூ ஒன் ஸோ அப்போ இந்த வீ நட் டேஷ் ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இந்த வீ நட் வேல்யூவும் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த வீ நாட் இன்க்ரீஸ் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் இட் வில் கெட் நல்லிஃபைடு ஸோ இப்போ அவுட்புட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு இன்க்ரீஸ் இருக்குது வோல்டேஜில் அப்படின்னா இந்த ஃபீட்பேக் வழியாக நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கொடுத்து இங்கே எடுக்கும்போது என்னாகும் ரெடியூஸ்டு வேல்யூவாக வரும் ஸோ இதை கியூ ஒனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட்புட்டில் வீ நாட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி வீ நாட் வந்து மினிமைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே சேஞ்சஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸு டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் இதே ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் ஸோ அப்போ அவுட்புட்டில் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ இந்த ஃபீட்பேக்கில் இருந்து வரக்கூடிய இந்த வோல்டேஜினால் வீணா டேஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜுங்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அவ்வளோதான் சீரீஸ் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் ரெகுலேட்டர் இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்டை ஒரு தடவை அப்படியே ரிப்பீட்டடாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேயோ இல்லை நோட்ஸ்லேயே ரிப்பீட்டடாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இல்லைன்னா நம்ம வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க சர்க்கியூட் டைக்ராம் போட்டுக்கோங்க வீடியோவை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே நோட்ஸ் எழுதிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிய தான் போகுது சரிங்களா வேறு எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ